Hello future doctors of India, welcome back to Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट द न्यूक्लियोलस हमने देखा था कि न्यूक्लियस के बारे में जाना कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं ओके फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा स्ट्रक्चर में हमने हर एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ा कि इसमें इनर मेम्ब्रेन क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है पैरी न्यूक्लो पैरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है क्लियर उसमें जो प्रजेंट जो आपके कोर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके थ्रू बायोलेट्रल मूवमेंट होता है कंपाउंड्स का उसके बारे में देखा न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है वो देखा हमने न्यूक्लियो के बारे में देखा उस न्यूक्लोप्लाज का पीएच क्या होता है न्यूक्लोप्लाज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिनरल्स प्रेजेंट्स होते हैं क्लियर हमने फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लोलस के बारे में देखा कि न्यूक्लोलस बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है आर आर के फॉर्मेशन के लिए तो न्यूक्लोलस होता क्या है उस न्यूक्लोलस का फॉर्मेशन कैसे होता है उस न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लोलस में आर आर का फॉर्मेशन क्या होता है सो वी स्टडीड ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए सिक्वेंस now uh, in a today lecture okay we will study about the one of the important part which is uh, found inside of the nucleus that is uh, the chromosome ओके ये हम इसको दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ओके देखिए क्यों बिकॉज द क्रोमोजोम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज क्रोमोजोम में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम यही इसका टॉपिक खत्म नहीं हो जाता इन दो लेक्चर्स में क्रोमोजोम खत्म नहीं हो जाता वी हैव टू स्टडी इन डिटेल लाइक लाइक वी शुड नो अबाउट द वट इज अ क्रोमोजोम ओके देन यू कैन नो अबाउट द जेनेटिक फंक्शन हेरिडिटी में रोल क्या होता है वो मोलिकुलर uh, फिर हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में हम जानेंगे डी एन ए के बारे में स्टोन प्रोटीन के बारे में डीएनए का एप्लीकेशन कैसे होता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है वो जानेंगे फिर स्लोली एंड स्लोली हम डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए हेलिक्स कैसा होता है बहुत कुछ जानना है इसके बारे में तो आज हम सब बेसिक्स पढ़ेंगे ओके सो वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर द क्रोमोसो एंड क्रोमाटिड एक्चुअली वाई आर कॉल दिस क्रोमाटिड एंड क्रोमोसोम ओके वो मैं आपको बताऊंगा हर चीज सो हेयर वील स्टडी अबाउट द फ्यू ऑफ पॉइंट्स लाइक द क्रोमोटिन एंड क्रोमोटिन रेटिकुलम क्रोमोटिन और क्रोमोटिन रेटिकुलम ओके क्रोमोसोम क्या है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम टाइप दैट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजिशन एंड द सेंट्रोमियर नंबर ओके वी विल टेक वी विल टेक ईच एंड एवरी पॉइंट पॉइंट ओके इन ए सिक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एग्जैक्टली देर आर द थ्री वर्ड्स थ्री वर्ड्स होते हैं सबसे पहले uh, वो दिखिएगा सबसे पहले क्रोमाटीन ओके क्लियर एंड क्रोमाटीन रेटिकुलम ओके दैट वन एंड वन वो क्रोमोसोम, क्रोमोटीन रेटिकुलम एंड द क्रोमोसोम क्लियर इसके अलावा एक वर्ड और होता है ओके okay? एक वर्ड और होता है क्रोमेटिड समटाइम दिस फोर वर्ड मेक यू कंफ्यूज देखिए कभी क्रोमेटिड बोला जाता है कभी क्रोमोसोम बोला जाता है कभी क्रोमेटिड बोला जाता है कभी क्रोमेटिन रेटिकुलम बोलता है कन्फ्यूज होता है एक्चुअली है क्या ये क्रोमोजोम क्या है क्रोमेटिड क्या है बहुत कुछ होता है जो कन्फ्यूज होता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फ्यूजन आपका दूर करूंगा कि एग्जैक्टली होता है क्या है क्रोमेटिड क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है क्रोमेटिड क्या होता है क्रोमेटिन मेटेरियल क्या होता है सो दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि एक आपको वर्ड बाय वर्ड आपको क्लियर हो ओके फिर आप जब और डिटेल में जाएंगे मोलिकुलर बाइज बायोलॉजी में जब जाएंगे तो मोलिकुलर बायोलॉजी में और दो तीन वर्ड्स नए नए आ जाते हैं कि लाइक अब और नए नए वर्ड्स क्या होते हैं डी एन ए क्या है ओके अब उसमें जीन्स क्या है कन्फ्यूजन क्या होता है डी एन ए और जीन के बीच में कि जीन है क्या एग्जैक्टली फिर और डिटेल में जाएंगे तो आपको एक नया वर्ड मिलता है जीन एक्सप्रेशन सो दे आर फ्यू वर्ड्स जो समाइम आपको कंफ्यूज करते हैं ओके लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टडी टेक ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए सिक्वेंस ओके सो लेट स्टार्ट की क्रोमोटीन क्रोमोटीन एटिकुलम के हर एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे ओके ओके
okay listen uh, this is your cell just take example this is your cell okay this is your cell and that middle portion and that's the nucleus okay probably you have seen the material which is inside of the nucleus this is called the chromatin reticulum okay that that will that one always just in general conditions there is general conditions hamesha cells ke uh, cell ke andar nucleus mein ek chromatin 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 reticulum hota hai ab ye chromatin reticulum kya hai dekhiye wo janna zaruri hai chromatin uh, reticulum that is a like the network of the chrom, uh, chromatin that is network of the chromatin network of chromatin third chromatin network is a made up of the network of the chromatin third and that chromatin third is called the nucleoprotein thirds nucleoprotein third ओके okay, अभी आप फिलहाल क्रोमोसोम भूल जाइए ओके क्रोमोसोम को भी थोड़ा माइंड में साइड में कीजिए सो जनरल कंडीशंस में हमेशा सेल में न्यूक्लियस में आपको क्रोमेटिन थ्रेड एक क्रोमेटिन आपको रेटिकुलम मिलता है दैट क्रोमेटिन रेटिकुलम इट इज अ नेटवर्क ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड का एक नेटवर्क होता है ओके okay, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन थ्रेड का बना होता है अब आपको और डिफरेंट वर्ड्स ने सामने आगे अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ अब आपको और डिटेल में समझाता हूँ अच्छे से देखिए अगर आप इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेके आता हूं दैट वन इट्स कॉल द क्रोमेटिन रेटिकुलम ओके ये क्रोमेटिन रेटिकुलम है आप इसके थ्रेड को बाहर लेके आइए इसके थ्रेड को आप बाहर लेके आते हैं तो दैट्स थ्रेड थ्रेड इट्स कॉल द क्रोमेटिन दैट्स अज अ क्रोमेटिन रेटिकुलम और एंड दिस वन मतलब आपके सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्रोमोटीन रेटिकुलम बोलते हैं अब ये जो क्रोमोटीन नेटवर्क होता है क्रोमोटीन रेटिकुलम होता है क्रोमोटीन थर्ड या फाइबर्स का मिलकर बना हुआ होता है ओके ये जो क्रोमोटीन होता है क्रोमोटीन क्रोम इट मीन्स द बॉडी विच यू कैन कलर ओके विच यू कैन स्टेन बाय कलर और या स्टेन बाय अ कलर या स्टेन बाय अ डाई ओके द लाइक द बॉडी और यू कैन से लाइक द स्पीसीज दैट्स लाइक कंपोनेंट जिसको आप डाई से स्टेन कर सकते हो एंड वी यूज अ बेसिक डाई फॉर द स्टेनिंग ऑफ द वी यूज अ बेसिक डाई वी फॉर द स्टेनिंग ऑफ द क्रोमेटिन थ्रेड ओके हम बेसिकली करते क्या है इसको स्टेन करने के लिए बेसिक डाई हम यूज करते हैं एंड जो इसके लिए बेसिक डाई होती है जो हम बेसिक डाई हम इसको यूज करते हैं वो होती है आपकी एसिटोकामिन ओके एसिटोकामिन एंड हिमेटोजाइलिन ये बेसिक डाई होती है जिसको हम स्टेन कर सकते हैं कलर कर सकते हैं मतलब जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए पहले इसको हम इन डाई से स्टेन करते हैं देन इसको माइक्रोस्कोप पे हम देख सकते हैं सो so, इसके लिए इसको क्रोमेटिन बोला जाता है मतलब क्रोम मतलब जिसको आप कलर कर सकते हैं इसके अलावा एक और होता है मेटेरियल ओके एक और डाई होती है बेसिक फ्यूजिन डाई तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाइज हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं क्रोम मतलब क्रोम मतलब किसी भी क्रोम लाइक क्रोमेटिन मेटेरियल को देखने के लिए उसको हम स्टेन करते हैं मतलब कलर डालते हैं जिससे उसको माइक्रोस्कोप में 
देख सकते हो ओके सो जनरल पोजीशन में कभी भी आपको सेल के अंदर कभी क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर कंडीशन पे दिखाई देते हैं जनरली उसमें क्रोमोटिन का एक नेटवर्क होता है ओके क्रोमोटिन थ्रेड का एक गुथा हुआ गुच्छा होता है अगर हम उसको अलग अलग करके देखेंगे तो आपको क्रोमोटिन थ्रेड मिलेगा हमेशा तो याद रखिएगा जनरल सेल्स में कभी क्रोमोजोम नहीं पाए जाते सेल की पर्टिकुलर कंडीशन होती है बताऊंगा बाद में उस कंडीशन में आपको सिर्फ वो दिखाई देंगे नॉर्मली सिर्फ आपको क्रोमोटिन थ्रेड दिखाई देगा क्रोमोटिन नेटवर्क दिखाई देगा जो कि क्रोमोटिन से बना हुआ होता है इट्स क्लियर गुड मैं प्लीज जस्ट यू मिज नॉट इट ओके सो आपको और ज्यादा समय काम आएगा ओके नाउ आई टोल्ड यू दैट्स द क्रोमोटीन एंड द क्रोमोटीन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब दैट्स क्रोमोटीन दैट्स अ न्यूक्लियो प्रोटीन ओके क्रोमोटीन इट्स अ न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन इट मीन्स इट्स अ मेड अप ऑफ द इट इज अ मेड अप ऑफ डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन it means nucleo protein nucleo it means a nucleic acid protein that's a histone okay nucleo protein nucleo it means a nucleic acid that dna is a nucleic acid and that's protein is histone protein so basically iske alawa that's a major component or in a chromatin to so, a chromatin aapka nucleo protein hota hai jo ki majorly isme dna hota hai nucleic acid hota hai aur histone protein hota hai apart from that iske alawa bhi isme aur bhi hote hain rna hota hai ओके एंड प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन होता है नॉन स्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो बेसिकली वन ऑफ वन क्रोमोटीन थ्रेड इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन और इसके अलावा इसमें आरएनए एंड नॉन स्टोन प्रोटीन होता है ओके okay? इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं एग्जैक्टली exactly है क्या मैं सरअप कर देता हूं उसको देखिए एक सेल में जो आपके सेल्स के अंदर जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं उस क्रोमोसोम के अंदर के आपके सभी डीएनए को कनेक्ट कर दे मतलब आप एक ह्यूमन सेल्स के डिस्कस कर रहे हैं तो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसके क्रोमोसोम से सभी डीएनए को निकाल के उसको सब आप उसको कनेक्ट कर दीजिए उनके सिरों को टाइटली जोड़ दीजिए तो आपका एक डी बनता है जो कि टू मीटर लॉन्ग होता है मतलब डी की जो लेंथ होती है इन अ सेल इट्स अप्रॉक्सीमेट टू मीटर तो दैट अप्रॉक्सीमेट टू मीटर लंबा एक डी होता है जो कि एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ओके तो आप खुद सोचिए जो एक माइक्रोमीटर की सेल है उस माइक्रोमीटर की सेल के अंदर दो मीटर लंबा आपका क्रोमोसोम सॉरी डीएनए पाया जाता है इट मीन उसको कितना हाईली कॉम्पैक्टेड करना पड़ता होगा जब जाके वो दो मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर आता है ओके okay? सो so, आपका जो क्रोमोटिन जो मटेरियल होता है ये डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन इसके अलावा आर एन नॉन स्टोन भी होता है लेकिन मेजर कंपोनेंट आपका डीएनए एंड नॉन स्टोन से बना हुआ होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ओके okay, देखिए ये एक क्रोमेटिन मटेरियल का एक क्रोमेटिन थ्रेड है ये क्रोमेटिन थ्रेड है इसमें ये जो है ये डीएनए है ओके okay, और ये आपको दिख रहा है ये उभार ये है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन और ये पूरा एक क्रोमेटिन थ्रेड है ओके okay? ये पूरा एक क्रोमेटिन थ्रेड है जनरली ये आपको दिखाई देगा ये क्रोमेटिन ये आपको ये जो क्रोमेटिन के जो थ्रेड होते हैं ये क्रोमेटिन के तो थ्रेड देखिए जनरली रेटिकुलम होता है ये क्रोमेटिन के जो थ्रेड होते हैं ये आपको इंटरफेस सिचुएशन में दिखाई देंगे नॉर्मली ये आपको ऑलवेज इंटरफेस सिचुएशन में दिखाई देंगे इंटरफेस एक सेल डिवीजन होता है एक इंटरफेस क्या होता है एक सेल डिवीजन की स्टेज होती है उस सेल डिवीजन की स्टेज पे आपको क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई देगा क्योंकि क्या होता है इंटरफेस में डीएनए को डुप्लीकेट होना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि रेटिकुलम को खोला जाए 
जब खुलेगा जब भी तो भैया एक क्रोमोटिन अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इसकी वजह से क्रोमोटिन रेटिकुलम खुल जाता है और खुलने के बावजूद खुल जाता है और खुलने के बावजूद खुलने के बाद में फिर वो एक एक खुलेगा फिर उसके बाद अपना डीएनए को रेप्लिकेट करके नया डीएनए बनाएगा तो ये आपको सिर्फ क्रोमोटिन जो ऐसा थ्रेड है ये आपको इंटरफेस डायल डिविजन में दिखाई देगा नॉर्मली उसमें रेटिकुलम होता है ओके नाउ मैंने क्या बोला कि दो मीटर का डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि ये फर्दर और हाईली देखिए ये तो बहुत खुला खुला मैंने बना दिया लेकिन ऐसा खुला खुला होगा तो भाई उसमें दो मीटर क्या दो सौ मीट दो मीटर तो क्या टू हंड्रेड माइक्रोमीटर तक उसके अंदर डीएनए नहीं आ सकता तो इसके लिए क्या करते हैं कॉम्पैक्टेड होते हैं क्या करते हैं ये कॉम्पैक्ट करते हैं अपने आप को और हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं ये कॉम्पैक्टेड करते हैं मतलब बिल्कुल और पास पास आते हैं ठीक है ये और कॉम्पैक्ट करेंगे कॉम्पैक्ट करके ये और हाईली कॉम्पैक्टेड हो जाते हैं ओके फिर उसके बाद में ये कॉम्पैक्शन ही खत्म नहीं होता ये कॉम्पैक्शन बहुत हाई लेवल तक जाता है मतलब बहुत ज्यादा डिग्री के लेवल डिग्री लेवल पर डिग्री पर ये कॉम्पैक्शन होता है और और लाइक द मोस्ट हाईली कॉम्पैक्टेड जो स्ट्रक्चर मोस्ट हाईली कंटेन स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है आपका क्रोमोजोम मोस्ट वो होता है क्रोमोसोम देखिए पहले क्रोमेटिन नेटवर्क था उसे क्रोमेटिन हुआ फिर कॉम्पेक्शन हुआ और क्रोमोसोम बना तो क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होने का क्रोमोसोम क्या होता है हाईली कंडेंस क्रोमेटिन जो थ्रड होता है वो क्रोमोसोम होता है ओके हाईली कॉम्पैक्टेड थ्रड वो ही आपका क्रोमोसोम है ओके okay? और कुछ नहीं है तो क्रोमोसोम में कुछ नहीं क्रोमोजोम क्रोमेटिन ही होता है बट क्रोमेटिन जो खुला खुला है और क्रोमोजिन थोड़ा सा कॉम्पैक्टेड है इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम में ओके जैसे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा देखिए नॉर्मली देखिए मैंने आपको बोला ना कि नॉर्मली तो क्या होता है ये क्रोमेटिन नेटवर्क रेटिकुलम उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओके नॉर्मली रेटिकुलम प्रेजेंट होता है ओके आप जब सेल डिविजन पे आते हैं तो इंटरफेज में आपको मिलेगा इंटरफेज में आपको मिलेगा फर्दर इंटरफेस में आपको सारे क्रोमोटिन के थ्रड खुल जाते हैं एक सिंगल थ्रड आपको दिखाई देगा और फिर आप जब नेक्स्ट सेल डिवीजन पे जाते हैं ठीक है तो आपको एक बिल्कुल कॉम्पैक्टेड देखिए ये है क्रोमोटिन रेटिकुलम ये है क्रोमोटिन रेटिकुलम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्रोमोटिन रेटिकुलम जो आपको जनरल कंडीशन में दिखाई देगा मतलब जब सेल डिविजन नहीं हो रहा हो जब आपको ऐसा दिखाई देगा और जब सेल डिविजन होना स्टार्ट होता है तो थ्रड खुल जाते हैं क्योंकि भाई डीएनए के डुप्लीकेशन करने के लिए डुप्लीकेट करेंगे जब भी तो भैया कुछ करेंगे तो ये क्रोमोटिन हो गया ओके फिर उसके बाद ये ओवर कॉम्पैक्टेड होता है और क्रोमोटिन थिक स्ट्रक्चर बना लेता है दैट्स अ थिक स्ट्रक्चर जैसे थिक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोजोम बोलते हैं ओके और ये आपको दिखाई देगा ये क्रोमोजोम आपको दिखाई देगा आपको सेल के अदर ये आपको दिखाई देता है इंटरफेस में ये ऑलवेज आपको इंटरफेस में दिखाई देगा और ये आपको दिखाई देगा ये दिख रहा है क्रोमोजोम ये आपको क्रोमोजोम दिखाई देगा आपको प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज में ये मेटाफिज में दिखाई देता है ये सेल डिवीजन में होता है वैसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में सो दैट्स ऑल अबाउट द कि कैसे स्ट्रॉन प्रोटीन ये सब नॉन अभी स्ट्रॉन नॉन स्ट्रॉन प्रोटीन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के लिए ओके वो नॉन स्ट्रॉन प्रोटीन इसके खोलने के लिए रेस्पॉसिबल है स्ट्रॉन प्रोटीन कॉम्पेक्शन के लिए रेस्पॉसिबल है ओके okay? तो ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में तो so, क्लियर हो गया क्रोमोजन रेटिकुलम क्रोमोटीन एंड द क्रोमोजोम एक्चुअली है क्या ओके okay? अब ये कन्फ्यूजन कई बार क्या होता है कि सेल डिविजन के टाइम पर यह क्रोमोजोम थिक क्यों जाता है ये तो समझ में आ गया कि इसको इंटरफेस में डीएनए का डुप्लीकेशन करना सारे थ्रेड्स खुल जाते हैं और अपने चारों तरफ एक डीएनए अपने चारों तरफ आ, ओके ये क्रोमोटिन बन गया फिर उसके अपने चारों तरफ एक डीएनए बना लेते हैं मतलब डेट्स डेट्स डुप्लीकेटेड डीएनए डेट्स ऑरिजिनल डीएनए तो अपने अपने पास में एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं ये तो क्लियर चलो क्लियर हो गया भाई कि ये आ, खुल गए अब खुलने के बाद में कि भाई इन्होंने तो बना लिया डीएनए का डुप्लीकेशन अब ये भाई साहब क्यों क्रोमोजोम थिक हो गए ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि इन द लेटर ऑन 
डीएनए की कटिंग होती है मतलब स्प्रिडिंग होती है जबकि वो अलग अलग होते हैं जब क्या होता है सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम इसमें से क्या होता है कि आपका सेंट्रो में डिवाइड होता है तो कटता है बीच में से तो गलत कटिंग ना हो जाए इसके लिए क्या जरूरी है कि वो थिक हो जाए मान के चलिए कि मान के चलिए कि कोई भी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी लूज स्ट्रक्चर है तो भाई इसे कटने में गड़बड़ होती है तो क्या करते हैं इसको पूतना कॉम्पैक्टेड कर देते हैं कि आप इसको आराम से काटो भाई जब आपने देखा होगा जब टेलर कट करता है थोड़ी ना कपड़ा फैला के कट करना स्टार्ट कर देता है पहले उसको कॉम्पैक्टेड कर देता खींच देता अच्छे से फिर कटिंग करता है तो देट से डीएनए की स्प्लिटिंग में गड़बड़ ना हो जाए बिकॉज अगर भाई साहब डीएनए की स्प्लिटिंग में गड़बड़ हो गई ना तो इंसान एक इंसान के फर्दर जो जनरेशन है कुछ और ही बनेगी क्योंकि डीएनए की कटिंग गलत हो गई कहीं डीएनए के कुछ किसी ज़्यादा मिल मिल गया किसी मिल गया किसी किसी को को कम को 50% 50% ना हो हो के एक एक 75% एक 25% आ, चले जाएंगे तो गलत होगा वो इसलिए डीएनए की कटिंग प्रॉपर आपका फिर भी एक रह गया है क्रोमेटेड क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अब हम पढ़ेंगे क्रोमोजोम ओके okay. क्रोमोसोम मैंने आपको बताया क्रोमोसोम में डीएनए वही स्ट्रोन प्रोटीन का बनकर बना हुआ होता है अब आता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम ओके सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से जाने से पहले एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे सॉरी क्रोमोसोम की लेंथ के बारे में जानिए देखिए जनरली ह्यूमन बॉडी के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो क्रोमोजोम की जो लेंथ होती है वो होती है फाइव माइक्रोमीटर एवरेज ओके इट्स अ फाइव माइक्रोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ का जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो साइज होती है जैसे 0.25 माइक्रोमीटर होती है फंगस में और सबसे दैट्स फॉर ह्यूमन ओके दैट्स फॉर अस और सबसे जो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होता है इट्स अराउंड 30 मीटर 30 माइक्रोमीटर जो कि ट्रिलियम प्लांट होता है उसके में होती है क्लियर फाइव माइक्रोमीटर फॉर ह्यूमन जीरो पॉइंट टू फाइव फॉर हंगर फंगर्स एंड थर्टी मीटर होता है ट्रिलियन प्लांट्स के अंदर ये क्रोमोसोम की लेंथ होती है क्लियर ओके मैं यहां से रब कर देता हूं इसको ना क्रोमोसोम को बेसिकली जो डिस्कवर किया था वो क्या था हॉफ मिस्टर ने हॉफ मिस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था ओके जो डिस्कवरी जो थी या ऑब्जर्व किया था आप डिस्कवरी से बेटर ऑब्जर्व पे आएंगे तो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा ऑब्जर्व बाय ओके दैट्स ऑब्जर्व बाय हॉप मिस्टर क्लियर बट द क्रेडिट जनरली जो क्रेडिट गया था क्रेडिट गोज टू स्ट्रक्चर होता क्या तो सिंपल स्ट्रक्चर में आपको नॉर्मली बता देता हूं क्या होता है फिर हम डिटेल में स्टडी पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में ओके ओके दैट सिंपल स्ट्रक्चर ओके सिंपल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये जो दिख रहा है फर्स्ट एंड टू इट्स कॉल्ड द आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम दैट्स मिडिल वन दैट्स अ मिडिल वन इट्स कॉल्ड दैट्स अ मिडिल वन ओके दैट्स मिडिल वन इट्स कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये सेंट्रोमियर होता है ओके okay? फिर इसके बाद में मैं आप इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कुछ और नहीं है ये ये दिख रही है ये प्रोटीन की प्लेट होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोको 
ये कैनेट्रोकोर है ओके ये प्रोटीन की प्लेट है इसके अलावा ये आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं स्पिंडर फाइबर इसे बोलते हैं स्पिंडर फाइबर देखिए एक्चुअली इन द क्रोमोसोम जो कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर आप देखेंगे क्रोमोटीन का तो उसके जो जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर इसको भी आप जब स्टेन करते हैं तो स्टेन करते वक्त आपको सिर्फ उसके क्रोमोसोम की आपके आर्म्स दिखाई देंगे सेंट्रोमियर कभी स्टेन नहीं होता ओके फिर इसके अलावा इसके जो यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ी हुई है ये बोलते हैं काइनाटोकोर जो प्रोटीन की प्लेट्स होती हैं जिससे कि आपके स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ओके दैट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर है ओके एंड कभी लाइक इन जब ये तो होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर जब एक एक वर्ड आता है मेटाफिजिक क्रोमोजोम मेटाफिजिक क्रोमोजोम में क्या होता है कि मेटाफिजिक क्रोमोजोम एक वर्ड आता है बहुत बार आपको डिस्कस करने देखने को मिलेगा ये वर्ड मेटाफिजिक क्रोमोजोम में क्या होता है कि एक्चुअली इंटरफेज में जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो एक डी एक क्रोमोजोम uh, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इससे अटैच होता है इस तरीके से ये दिख रहा है एक्स्ट्रा That's an extra uh, chroma. Yeah, extra. That's not a chromosome. That's a chromatin. That's a chromatin. A DNA ke duplication ki wajah se ek extra chromatin material, a chromatid material, usse attached hota hai. To aapko dekhenge. Ye do chiz aapko dikhai degi. Ye dikhiye. So aapko maine word bola tha chromatid. Okay, ek word maine aapko bola tha. Agar aapko fir bhi confusion hai, to usko main dark kar deta hu. Ye dikh raha hai. ये डीएनए के डुप्लीकेशन की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमेटेड बेसिकली उससे अटैच्ड हो जाता है तो आप उसके जब लॉन्गिट्यूडिनल उसको आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल इसका डिसेक्शन करेंगे तो इसमें आपको दो क्रोमेट आपको दो क्रोमेटेड आपको दिखाई देंगे एक ब्लू कलर का दिखाई देगा और एक ब्लैक कलर का मतलब कलर नहीं दिखाई देंगे मेरा मतलब है मैंने यहाँ पर जो नोट किया है तो आपको ये देखिए अब आपको जब देखेंगे तो ये है फर्स्ट ओके और ये है सेकेंड तो आपको दो क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं एक फर्स्ट एक सेकंड ये सेकंड इंटरफेस में डीएनए के डुप्लीकेशन की वजह से हुआ है और ये होते हैं अगर लॉन्गिट्यूडिनली डिवीजन करेंगे तो अब एक मेटाफिजिक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटेड दिखाई देंगे क्लियर अब एक ये दोनों जो होते हैं इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड ओके ये सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं जो फाइनली जब आपका एनाफेज आती है जब ये सेपरेट हो जाते हैं वहीं पे डीएनए का एनाफेज हो जाते हैं एनाफेज में इनकी कटिंग हो जाती है अलग अलग हो जाते हैं तो ये जो इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड ये दिख रहा है ये दोनों एक सिस्टर क्रोमेटेड है ये ध्यान रखिएगा ये सिस्टर क्रोमेटेड है ओके यही क्रोमेटेड होता है मेटाफिजिक क्रोमोसोम बोलते हैं जिसमें कि दो क्रोमेटेड आपको दिखाई देते हैं ये सिर्फ मेटाफिजिक क्रोमोसोम को सेल डिविजन में मेटाफेज पे ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओके क्लियर नाउ मैं अभी रब कर देता हूं तो एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका तो क्रोमोसोम टाइप यहां पे हम क्रोमोसोम के टाइप पढ़ेंगे कौन कौन से क्रोमोसोम के टाइप होते हैं देखिए क्रोमोसोम के जो टाइप होते हैं हम पढ़ेंगे दो लाइक पोजीशन के ऊपर एक होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एक होता है टाइप ऑफ सेंट्रोमियर तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस के ऊपर ओके okay, तीन टाइप के होता है ये एक होता है मोनोसेंट्रिक एक होता है बाईसेंट्रिक एक होता है पॉलीसेंट्रिक ठीक है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम बाईसेंट्रिक क्रोमोसोम दैट्स अ क्रोमोसोम ओके आप कंफ्यूज मत होगा दैट्स अ क्रोमोसोम So that's a monocentric chromosome, that's a bicentric, and that's a polycentric. अगर हम देखेंगे अब monocentric chromosome, monocentric chromosome में कुछ नहीं होता, एक chromosome होता है, okay? जिसमें सिर्फ एक chromosome होता है, ये DNA की आम, sorry, ये chromosome की आम से, और ये आपको एक chromosome, एक centromere होता है, वो monocentric chromosome होता है, और mostly आपके जितने भी जो chromosome होते हैं, वो आपके monocentric chromosome ही होते हैं, clear? तो आपके monocent, okay, that जितने भी आपके जो chromosome structure दिखाई देगा, उसके अंदर जितने भी आपके chromosome structure है, उस chromosome structure में, chromosome के structure में आपको monocentric chromosome ही मिलेंगे, okay? ये monocentric chromosome है, in case of the bicentric chromosome, bicent में इसमें दो सेंट्रोमियर होते हैं एक्जेक्टली exactly जो दो सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होता है एक सेंट्रोमियर के डिवीजन से होता है ये दिख रहा है आपको एक सेंट्रोमियर दैट वन दैट्स अ ब्लू वन 
दैट्स अ ब्लू वन ये जो सेंट्रोमियर है ये बेसिकली क्या है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से ये बायोसेंट्रिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है ओके okay? तो ये बायोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम बेसिकली होते नहीं है ये एक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोम सेंट्रोमियर्स बढ़ जाते हैं ओके okay? कुछ एक्जैक्टली exactly ऐसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है आ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम लाइक जैसे आपके ये सेंट्रोमियर्स ये सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर एक्चुअली सेंट्रोमियर बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो जाते हैं और म्यूटेशन की वजह से इनमें म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन की वजह से ही पॉलीसेंट्रोमियर बनता है बाद में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो सेंट्रोमियर होते हैं आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं ओके okay. थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको समझ में आएगा ओके okay. तो जितने भी आपके जो सेंट्रोमियर होते हैं ये आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं और पॉलीसेंट्रिक कंडीशंस बनती है बेसिकली ये आपको मिलेगा एग्जांपल के लिए ये आपको मिलेगा जनरली आपको मिलेगा स्पायरोगोरा एल्गी के अंदर एग्जाम्पल इसका पॉलीसेंट्रिक एग्जाम्पल का और भी है बेसिकली ओके okay, ये बेसिकली आपको ये मिलेगा हमेशा एक बार इसका स्पेल आउट सही कर लीजिएगा स्पायरोगायरा ओके okay? स्पायरो गायरा एल्गी के अंदर ये आपको पॉलीसेंट्रिक सिचुएशन हमेशा आपको मिलेगी ठीक है दरअसल मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी मेजरली होता है फिर उसके बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है तो बाइसेंट्रिक बन जाता है फिर जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जब नंबर ऑफ क्रोमोसेंट्रोम में डिवाइडेड हो जाता है तो पॉलीसेंट्रिक कंडीशन बनती है ओके सो वैसे जनरली कभी नहीं मिलेगा लेकिन ये जनरली म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो सकता है सो ये देखता ये था नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोजोम ओके अब आता है द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट पार्ट most one important part that is the uh, the cent uh, on uh, chromosome ke type on the basis of this position of centromere okay okay to wo pehla tha a tha to ye b ho gaya तो इसके बाद इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के आपके क्रोमोसोम होते हैं ओके okay. इसको वन कर लीजिए पहला होता है जैसे मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं एक एक वन बाय वन जो भी कर पाऊंगा अच्छे से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम होता है ये मेटासेंट्रिक है इसमें जो क्रोमोसोम होता है बेटा वो क्रोमोसोम हमेशा मिडिल में होता है उसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम इसमें हमेशा आपकी जो मोस्ट ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं ओके इसमें सेंट्रोमियर हमेशा मिडिल लोकेशन पे होता है ठीक है आपका जो क्रोमोसोम होगा बिडी लोकेशन पे होगा और जब इसकी दोनों आर्म्स को आप खींचेंगे मतलब इसके आर्म्स को जब खींचते हैं तो आपको वी शेप का ही दिखाई देगा और वी शेप का क्यों क्योंकि इन बिटवीन ये अगर यहाँ पे मान के चले कि आपका सेंट्रोमियर है तो आर्म्स की लेंथ सेम है सेम होने से आर्म रेशो भी वन है ओके okay, आर्म रेशो भी वन है तो दैट्स अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अब आपके बाद में दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ओके रेशो वन है ठीक है सो ये जनरल कंडीशन में आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ही दिखाई देगा आप नॉर्मल कंडीशन में लेके चले सब एंट्री क्रोमोसोम में क्या होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है ओके okay? 
ये है आपका सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोम में अपनी लोकेशन से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है थोड़ा सा ध्यान रखना सब थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है और उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्लियर हो गया तो ये आपका सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है एंड सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बेसिकली आपको नॉर्मली अगर आप क्रोमोजोम के टाइप देखेंगे तो नॉर्मल क्रोमोजोम के जो टाइप है वो आपको मिलेंगे लाइक मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बट आपका जो सम मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम होता है ओके ये बेसिकली मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स क्रोमोजोम में जो आपके सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें आपको ये मिलेगा ओके और ये होता है आपका ये होता है एल शेप का ओके ये आपको दिखाई देंगे एनाफेस सेल डिविजन में एनाफेस सेल डिविजन में आपको ये दिखाई देंगे इट्स क्लियर तो ये हो गए दो टाइप के ओवर फिर आपका चलते नेक्स्ट ओके इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं आराम से ओके नेक्स्ट इज एक्रोसेंटिक क्रोमोसोम एक्रोसेंटिक क्रोमोसोम में होता है क्या बेसिकली एक्रोसोमेटिक क्रोमोसोम में आपका जो सेंट्रोम तो मेट्रासिटी से थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है बस टॉप से थोड़ा नीचे रहता है इसके अलावा मिडिल से काफी ऊपर पोजीशन पर आ जाता है तो इस एक्रोमेटिक सेंट्रो क्रोमोस के अंदर आम रेशो जो होता है मोर देन वन होता है आम का जो रेशो होता है मोर देन वन होता है और इसमें जो शेप होती है आपकी ओके इसकी जो शेप होती है वो होती है जे शेप की ओके okay, एंड आपको विजिबल होते हैं एनाफेज में एनाफेज सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं ओके okay, सो so ये था आपका थर्ड वन नॉन ओके द नेक्स्ट वन इज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ओके नेक्स्ट है आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि आपकी जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रोमियर होता है टॉप पोजीशन पे होता है ओके okay? और इसकी जो शेप होती है इसकी जो शेप होती है वो रोड शेप होता है ये ये जो होता है ये बेसिकली रोड शेप का होता है ओके okay, मेजरली वैसे आपको जैसे कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वैसे हम नॉर्मली रहते हैं सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये आपको दिखाई देंगे एनाफिस एनाफिस के अंदर ओके okay, वो इसलिए एनाफिस आपको मैं आपको दिखाई देंगे बिकॉज जब पुलिंग होती है तो उस वक्त ये क्रोमोसोम ऐसे टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकता है ओके okay, सो so ये था हमारा क्रोमोसोम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ ए सेंट्रोमियर ओके एंड वन थिंग और आपको बताना रहेगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम बेसिकली वाई क्रोमोजोम होते हैं ओके okay? सो so, ये तो था एक नॉर्मल कंडीशन अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कौन कौन से ओके एक्चुअली फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो मैंने मैंशन नहीं किया हुआ फिर भी मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन सेल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बारे में हम देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल सो इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल दैट वी स्टडी अबाउट द फ्यू लाइक द प्लांट्स एंड द एनिमल्स लाइक द ह्यूमन सेल में कितने होते हैं पाइसम से टाइप हम जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं ट्रोसोफिलो मेलन गस्टर जिसके ऊपर बहुत सारी जेनेटिक स्टडी की गई जिसमें फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं मैकेका रीस मंकी है ओके टिट्रिकम एस्ट्रीवम जो बेसिकली वीट है ओके एक्सोप्लॉइड वीट बोलते हैं इसको सो ह्यूमन सेल ह्यूमन सेल बेसिकली क्या होता है फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं एंड फोर्टी सिक्स जो क्रोमोजोम होते हैं ये दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं एक होता है आपका सोमेटिक क्रोमोजोम दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम ओके एंड सोमेटिक क्रोमोजोम होते हैं ओके और दूसरा होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम ओके 22 टू पेयर्स जो होते हैं आपके आपके सोमेटिक क्रोमोसोम के होते हैं इसके अलावा इसमें सोमेटिक क्रोमोसोम के होते हैं इसके अलावा वन पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि होता है आपका जो कि होता है बेसिकली 
एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम ओके तो ये होता है सेक्स क्रोमोजोम और सोमेटिक क्रोमोजोम होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेटर ऑन ओके ये था ह्यूमन के बारे में ये हमने स्टडी किया ये हमने स्टडी किया ह्यूमन के बारे में अब नाउ नेक्स्ट द पाइसम से टाइप ओके okay, तो यहां पे जो बेसिकली बेसिकली क्या होता है एक बार पाइसन से टाइम हमने ध्यान रखिएगा जनरली हम जो उसको लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं टू एन इजक्ल टू फोर्टी सिक्स इसमें जो एन नंबर होता है दैट नंबर ऑफ एन ये होता है हैप्लोइड कंडीशन हैप्लोइड कंडीशन और जब इसको टू से आप मल्टीप्लाई करते हो उसे बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन तो हैप्लोइड इट्स कॉल द गैमिट्स ओके जनरली जो गैमिट्स होते हैं वही हैप्लोइड होते हैं ह्यूमन के अंदर और जो आपके टू एन ये जनरली सोमेटिक सेल्स के नंबर होता है जो कि डिप्लॉइड होता है तो फोर्टी सिक्स होगा तो एन हो जाएगा आपका अगर आप एन देखेंगे ट्वेंटी थ्री होगा दो से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डबल पेयर कर देंगे तो फोर्टी सिक्स हो जाएगा तो एन इज अप्लॉइड एंड टू एन इज अ डिप्लॉइड कंडीशन पाइसम से टाइप पाइसम से टाइप बेसिकली इसमें बोलते हैं गार्डन पी ओके गार्डन पी बोलते हैं इसका जो गार्डन पी का जो टू एन नंबर होता है आपका गार्डन पी का जो टू एन नंबर होता है ये होता है टू एन इजक्ल टू फोर्टीन गार्डन पी का ओके जस्ट यू क्यूपर की पीडी नो माइंड उसके अलावा दूसरा आई थिंक मुझे कोई जरूरत नहीं है गार्डन पी का जो टू एन नंबर होता है वो होता है फोर्टीन गार्डन पी का बेसिकली ओके क्लियर हो गया नाउ नेक्स्ट मैं ये रब कर देता हूँ नाउ नेक्स्ट है आपका ड्रोसोफिला मेलोनोगस्ट्रा ड्रोसोफिला मेलोनोगस्ट्रा इसे फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है एंड बेसिकली बहुत सारी जो जेनेटिकल बहुत सारी जो जेनेटिकल स्टडी की गई है वो इसी के ऊपर की गई है ड्रोसोफिला मेलोनोगस्ट्रा के ऊपर इसका जो टू एन नंबर होता है वो होता है एट तो एन नंबर हो जाता है फोर ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला मेलोनोगस्ट्रा इसको बेसिकली फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है फ्रूट फ्लाई ओके नाउ द नेक्स्ट इज ओके द नेक्स्ट इज द मगा का रिसेस रिसेस बेसिकली इसका जो टू एन नंबर होता है इसका जो टू एन नंबर होता है टू एन नंबर होता है इसका फोर्टी टू ओके एन नंबर हो जाता है इसका ट्वेंटी वन क्लियर इसका जो गैमिट इसको जो गैमिट्स होंगे ट्वेंटी वन इसमें क्रोमोसोम होंगे क्लियर हो गया तो ये तो था एक नॉर्मल डिस्कशन अब थोड़ा सा एक एक डिफरेंट पॉइंट होता है जो होता है बेसिकली आपका ये ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट होता है इसको हम हेक्सोप्लॉइड वीट भी बोलते हैं ओके इसको हम हेक्सोप्लॉइड वीट भी इसको बोला जाता है इसको हेक्सोप्लॉइड वीट बोला जाता है ओके इसको लिखते आ, इसको हेक्सोप्लॉइड वीट भी बोला जाता है हेक्सोप्लॉइड वीट इसको इस तरीके से लिखते हैं टू एन इजक्ल टू सिक्स सेक्स इजक्ल टू फोर्टी टू ये एक्चुअली है क्या पहले अब इसको ध्यान से सुनिएगा ये एक्चुअली है क्या टू एन इजक्ल टू सिक्स सेक्स इन टू द फोर्टी टू ये बेसिकली है क्या देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम ये बेसिकली गेहूं का एक साइंटिफिक uh, नेम है जिसको हम हेक्सो uh, गेहूं या लाइक वीट का एक साइंटिफिक नेम है जिसको हेक्सोप्लॉइड वीट भी बोलते हैं और उसको हम लिखते हैं टू एन इजक्ल टू सिक्स एक्स इसको टू फोर्टी टू आपको टू एन और फोर्टी टू तो क्लियर हो गया ये जो सिक्स एक्स ये क्या है ये बेसिकली समझाना जरूरी है ट्रिटिकम एस्टिवम एक मॉडर्न uh, वीट है इससे पहले के जो वीट थे उसे बोलते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम ओके इससे पहले के जो वीट थे ट्रिटिकम मोनोकोकम ये पहले के वीट से ओके उनमें म्यूटेशन आ गया और म्यूटेशन आने के बावजूद ये कन्वर्ट हो गए ये कन्वर्ट हो गए आपके ट्रिटिकम एस्टिवम में ओके ऐसा मानते हैं ये म्यूटेशन हुआ इनमें दैट्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन दैट्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ये कन्वर्ट हुए ऐसा मानते हैं कि ट्रिटिकम मोनोकोकम में जो बेसिकली आपका जो नंबर था मतलब इसमें जो लाइक कह सकते हो कि जो इसमें नंबर था उस वक्त 2n एन इजक्वल टू फोर्टीन था मतलब n नंबर क्या था 7 था 
मतलब एन सेवन था इसमें इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर फोर्टीन था मतलब उसके गैमेट्स के अंदर सेवन क्रोमोसोम थे बट जैसे इसमें म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन के टाइम में हर एक क्रोमोसोम के छह पेयर बन गए हर एक क्रोमोसोम के सिक्स सॉरी हर एक क्रोमोसोम के छह पेयर बन गए तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो सेवन है ये जो एक्स है ना ये वो सेवन है यहाँ पे ये जो एक्स है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एक्स ओके ये एक्स का नंबर क्या है यहाँ पे ये एक्स का नंबर है ये सेवन है ये वो सेवन है अब क्या हुआ इंटू सिक्स किया आपने मतलब हर एक क्रोमोजोम के छह पेयर बने तो सेवन इंटू सिक्स कन्वर्ट हो गया फोर्टी टू के अंदर मतलब एक लाइक जो एक था वो सिक्स टाइम मल्टीप्लाई हुआ एक जो था वो बेटा एक क्रोमोजोम था नॉट एग्जैक्टली आई कॉल रॉन्ग वर्ड पेयर एक क्रोमोजोम छह बार मल्टीप्लाई हुआ एक क्रोमोजोम छह बार मल्टीप्लाई हुआ ओके okay, मतलब तीन पेयर बने सॉरी उसके तो एक क्रोमोजोम छह बार मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया उसके फोर्टी टू क्रोम फोर्टी टू उसके क्रोमोजोम हो गए ठीक है अगेन ट्रिटिकम मोनोकोकम के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर था टू इंस टू फोर मतलब एन सेवन ओके तो जब म्यूटेशन हुआ तो उसके गैमेट्स में जो म्यूटेशन हुआ तो गैमेट्स में एक क्रोमोजोम छह बार मल्टीप्लाई हुआ तो और एग्जैक्टली जब ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं के जो नई वैरायटी आई उसके अंदर फोर्टी टू क्रोमोजोम ओके तो दैट्स एक्स इज अ सेवन अगर आप यहाँ देखेंगे इसको बेटर है इसको एक तरीके से लिख लीजिए इसको एन ना लिख के इसको आप इसको एक्स लिख लीजिए एक्स इक्वल टू सेवन ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रोमोजोम क्रोमेटिन क्रोमेटेड मटेरियल सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम ओके क्रोमोजोम के टाइम ये हमने स्टडी किया नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम जब देखेंगे क्रोमोजोम में क्या क्या होता है उसके अंदर जाके देखेंगे बहुत कुछ स्टडी करेंगे उसके बारे में ओके सो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एंथ्यूजम के साथ में एक मोटो के साथ में कि हमें लाइफ में कुछ करना है ओके okay? अपने लिए नहीं देश के लिए कुछ करना है सोसाइटी के लिए कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी एंथ्यूजम एंथ्यूजम कम नहीं होना चाहिए इसी एंथ्यूजम के साथ में नमस्कार